morning, good afternoon, and good evening ulit sa inyo lahat. Long time no see guys. So, um, nagkaroon tayo na sobrang habang pahinga sa paggawa ng mga videos. So, I really planned um, somehow uh, for the comeback ng mga videos natin dito sa The Printer's Hub para uh, i-prepare yung mga interesting videos na mga susunod na magagawa namin. So, stay tuned guys sa mga mas maganda at mas interesting na mga things, equipments, and mga dapat nyo malaman about printing. So, before anything else, please like and subscribe The Printer's Hub where your business, ah, sorry, where you begin the business of your dreams. Ayan. So, uh, if di pa kayo nakapag-like uh, dito or subscribe dito sa YouTube, please do and uh, hit the notification button para sa mga bago at mga mas magagandang uh, videos namin na uh, upcoming. So, kung sa Facebook naman, meron din tayo doon, The Printer Sub at The Printer Sub Support Group. So, uh, I'll see you there, guys. Okay. So, ang pag-uusapan natin today is uh, about ano ba difference ng dye ink at pigment ink. So, umpisa siyempre sa use, yung gamit niya, price range, suggested papers, suggested printers, maintenance, at meron tayong extra video yung actual output ng dye ink, dye ink at pigment ink. So, sa mga hindi pa nakakaalam kung anong itsura ng dye ink at pigment ink, makikita nyo dito sa ating uh, actual output. Okay? So, let's head on over to the dye ink. Ano ba? Hmm. Ano ba ang uh, meron sa dye ink? So, pwede siya, madalas siya ginagamit for documents, piece of print, um, photo papers, invitations, cards, ID pictures, stickers. So, based on our uh, personal experience shop, isa to sa pinaka madalas namin magamit kasi uh, sa university belt kami uh, before uh, COVID era, uh, before the pandemic. So, marami nagpapaprint sa amin na term papers, assignments, Kasama na dito yung mga projects nila at mga assignments nila na piniprint sa photo papers. Invitations and cards, pwedeng-pwede din. So, yun. Um, ID pictures, of course, at mga stickers. Ayan. So, magkano naman ang uh, dye ink? So, it costs around uh, 40 pesos to 60 pesos per bottle. So, yun. And, uh, ano naman po ang uh, suggested papers natin para sa dye ink? Okay, so... My personal preference are quaff photo papers kasi matagal ko siya ginamit. Kung walang quaff photo papers, you can use iTech. Uh, iba lang brand lock siya. Uh, pero halos the same. The same din naman ang uh, gamit niya. Pero mas preferred ko lang si quaff kasi mas, mas sanay ako sa kanya. So, ano ba yung mga iba't ibang klase ng uh, photo papers? We have uh, the first one, waterproof, waterproof na glossy. So, it's one-sided lang guys. Uh, you can, pwede ka lang magprint na isang side dyan. So, Kung may mga tanggap kayo na mga certificates, uh, posters, uh, pwede nyo i-print dyan. So, 4R. Uh, ang, uh, A, or A4. Meron ding A4 nyan. Uh, A4 na size. At yung susunod, my personal favorite, yung photo paper na double side glossy. So, bakit ko favorite to? Kasi, uh, madalas namin siyang ginagamit sa mga brochures, sa mga leaflets, sa mga flyers, sa mga clients. Ayan. So, uh, it's ito sa mga must-have kasi pwede mo siyang i-print ng back-to-back. -back. So, lastly, yung RC Satin na photo paper from Kuyi. So, hindi naman siyang kwaf, so pero Kuyi siya. Uh, ginagamit ito sa mga ID pictures, uh, mga 1x1, 2x2, 2.5x2.5, uh, passport size. So, ito yung madalas kong <coughs> may ginagamit sa, uh, sa, sa pag-print ng mga IDs. Next uh, will be the quaff sticker papers. So, uh, Sir Johnson naman pwede gamitin yung mga quaff uh, sticker papers na to. Uh, ngayon, uh, especially uh, during the pandemic, maraming nag, ano, nag, uh, gumagawa na sarili nila mga food. Uh, recipes, yung mga, uh, mga cakes, yung mga uh, sisig, ganun. Yung mga uh, sarili nilang uh, gawa ng mga gourmet toyo, gourmet uh, muscle. So, you can place a label on those. Kung may sarili kang uh, ganong negosyo, you can invest on uh, actually making your own uh, making your own labels. So, mas makamura kayo ng yamak. So, ano ba yung mga materials na ginagamit natin for the dye ink na mga sticker papers? Ito, again, it's going to be quaff. Uh, first one is the uh, glossy photo sticker paper. 
at yung uh, ano to yung um, yung yung binidikit lang kung saan saan so yung susunod is transparent ano yung transparent sir John um, yung transparent is yung may kita nyo dyan ayan yung sa may uh, right side yung sa baso so ganyan ang itsura ng uh, sticker paper na transparent so pag uh, zinom nyo yan uh, hindi siya hindi siya sobrang solid yung, yung, yung ink nya so citro pa rin siya hindi ka pwede mag print ng white na ink dyan so kung naisip nyo mag print ng white na ink hindi pwede unless meron kayong printer na may ink na uh, na tinta which is very expensive so kung starter ka probably uh, i-convince mo na lang si client na huwag gumamit ng white ink ayun so next pigment ink ayan So, yung pigment ink, it costs around probably mga 80 to 150 pesos per bottle. So, sa naman ang gamit niya? Ang gamit niya is uh, for the t-shirt printing, PVC ID, yung iba ginagamit sa photo paper, at yung iba ginagamit sa document printing. But, uh, hindi ko siya sinasuggest na gamitin sa photo paper and document printing. Why? Una, kasi mas mahal siya uh, compared to the dye ink. Siyempre, mas gusto natin may Uh, mas malaki income natin so kung mag-document printing kayo uh, I highly suggest use dye ink unless wala na talaga ibang magamit at uh, dalawang printer mo ubos na yung ink ng dye ink you can use pigment Yan. pero iba ang kulay nyan compared sa dye ink so papakita ko rin yun uh, later sa dulo ng ating uh, program kung ano yung actual printout ng dye ink sa kanang uh, pigment ink sa photo paper you can use them um uh, as well um, iba nga lang ang kulay ayan pero uh, so, so for me uh, based on my experience ang talagang mostly used na pigment ink sa t-shirt printing at sa PVC ID okay so papakita ko sa inyo kung ano yung mga materials na ginagamit para sa pigment ink for transfer papers kung may plano kayong gumawa ng mga t-shirts na uh, colored ang uh, ang, uh, ang ang t-shirt nyo black dark green Uh, yung mga red yung mga blue royal blue I suggest use yung dark transfer paper ngayon um, kung medyo light naman ang gagamit yung maputi um, yellow or uh, light green you can use the light transfer paper ayan pero pigment ink pa rin ang gagamitin nyo so we will tackle on this probably on the next videos kung paano uh, mag print ng uh, dark transfer paper sa pigment ink na printer. Next is the PVC ID card set. Ayan. So, kung gusto nyo gumawa ng uh, IDs, uh, ng mga membership cards, you could use the pigment ink. Ayan. So, ito ang madalas namin ginagamit pag gumagawa kami ng ID cards. Gamit ang PVC card sheet. So, how much does it cost? Uh, ito PVC card sheet na to. Around 800 to 900. Hindi ko lang alam ngayon. Uh, kung magkano actual price niya pero yung huli kong bili is uh, 800 to 900 at available din yata sa Shopee uh, kung makakadaan kayo ng audio I think it's much better uh, kasi syempre uh, marami kayong choices so for the suggested printers ano ba ang mga suggested printers natin for the dye ink at pigment, pigment ink so we have three uh, na pwede namin i-suggest lalo na sa mga beginners so the first one Itong una kong printer, uh, Epson L120, it costs uh, 5,500 to 6,000 pesos. Depende sa ink na gusto mo ilagay. Mas mura siya kung dye ink. Uh, same din yata sa uh, pigment. But it's going to be expensive pagdating sa sublimation. Kasi isang battle ng sublimation is around, I think, 200 pesos. So, uh, ilalagyan na nila ang laman yan. So, additional 800. Ayan. So, yan. Bakit ko nagustuhan niya L120? Kasi... Uh, napaka simple niyang gamitin madaling i-troubleshoot um, tapos uh, marami pa siyang um, uh, support sa, sa YouTube marami kayang makita about it so kung may problema ito, ito ang pinaka common na printer na gamit ng mga nag-print so suggested, another suggested printers natin is Epson L310 uh, it cost around uh, 6,000 to 6,500 so Sir John ano pinagkaiba ng L310 sa L120 Meron silang slight difference na medyo importante para sa akin. Um, yung L130, meron siyang uh, code or meron siyang option 
na magprint na sobrang clear uh, yung photo paper quality kasi si L uh, L120 uh, meron lang siyang uh, draft uh, normal saka high high na printing so tatlo lang yun normal uh, draft normal saka high printing etong si uh, Epson L310 meron siyang fourth option na photo paper quality saka matte yon so sobrang importante siya sa akin pagdating sa um, pagdating sa pictures or sa uh, transfer papers kasi mas gusto ko yung uh, high quality pagdating sa mga ganong kalasing printing. So, you have the option. Konting difference, pero, pero kung meron kayong extra, uh, I highly suggest na kunin nyo itong L310. Pero kung wala, okay lang din naman si L120. Lalo na sa mga document printing, it's much better to have the L120. Okay. Last one is Epson T60. It costs around 9,500 9, pesos to 10,500 pesos. So, anong pinagkaiba naman ito? Sobrang bilis niya mag-print. So, kung kayo yung tipong, uh, 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 tipong printer na marami kayo tanggap, uh, kada segundo is importante, you can have this uh, printer. So, sobrang bilis niya mag-print. Uh, medyo mataas na yung price niya, pero highly uh, recommended ko kapag ka, uh, marami kayong orders. Ayan. Pero kung normal orders lang, you can choose between L120 saka L310. So, ayun. Paano ba mag-maintain ng uh, dye ink sa pigment ink? At least use them once a day. Tapos magkaroon kayo ng, uh, make it a habit na ginagawa ni head cleaning. At least, probably once or twice a week. Uh, para uh, make sure nyo na walang magiging uh, bara or clog doon sa head. So, yun. Okay, so... Uh, reaching the actual output um, I will show some videos kung ano ang actual output ng uh, ng ating uh, dye ink at ng pigment ink Ayun. So, nakita nyo na ang actual output ng uh, pigment ink sa kanan dye ink. Merong malaking diferensya, di ba? So, it's up to you, it's it's up to you to decide um, whether you will go for dye ink or pigment ink. So, for me, kung wala pa naman kayong t-shirt at PVC ID na gagawin, for me, for me, personal opinion ko lang to, you can choose the dye ink. So, kung unless may plano kayong mag-expand, gumawa ng t-shirt, gumawa ng ID, PVC IDs, you can uh, purchase pigment ink as well. So, yon. I hope I was able to help uh, uh, kayo guys uh, regarding knowing uh, what's the difference between the dye ink and the pigment ink. So, stay tuned for uh, further uh, videos. And this week, um, I'm, I'm so excited. Um, meron kami gagawing shoot. Um, para sa upcoming videos natin na sigurado sigurado magugustuhan nyo. So, um, if you haven't uh, liked or subscribed yet to our channel, please do um, hit on the notification button kung gusto nyo lang na updated kayo sa mga bagong videos natin. So, if you have any further questions, comments, reactions, please uh, place down uh, on the comments below. Um, I will try my best to answer all of your questions kahit ano pa yan. So, um, thank you again. This is your uh, friendly neighborhood printer buddy, John. And uh, always remember, stay safe, uh, especially this COVID uh, uh, season that we have, pandemic. And this is the printer sub where you begin the business of your dreams. And so stay safe, everyone. Have a pleasant day. See you on, your, see you on the next video.